E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o que é a vida e sobre algumas possíveis definições do que é a vida. E depois de tudo isso, eu vou querer ouvir de vocês aqui nos comentários o que, que vocês entendem por vida e qual é a definição que você mais gosta. Mas antes de dar início a esse nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora pro vídeo! Então, quando o termo biologia começou a ser discutido e adotado, por volta ali do ano de 1800, a ciência se deparou com o desafio de definir um conceito, o conceito de o que é a vida. Uma das grandes dificuldades para se chegar a uma definição é que há várias maneiras de compreender esse conceito. E é importante lembrar que a ciência não considera as concepções religiosas ou não detectáveis como, por exemplo, o conceito de alma, força vital ou qualquer outra do tipo. Então, identificar se algo é ou está vivo é uma tarefa muito difícil. Por exemplo, sementes de plantas podem permanecer por anos no chão da mata sem nenhuma alteração. Elas estão vivas ou devemos considerá-las vivas apenas quando começam a brotar. Já outros cientistas preferem considerar vivos apenas os organismos que se replicam e conseguem transmitir seus genes para as próximas gerações. No entanto, nenhuma definição será completa ou conseguirá abarcar toda a diversidade do que podemos compreender como vida. Talvez seja preciso repensar até o próprio conceito de definição adotado na ciência atual. A busca por definições exige respostas únicas para um conceito, significados muito fechados para uma palavra. E conceitos complexos como o de vida exigem a construção de uma definição um pouco mais aberta, aberta o suficiente para abarcar novas possibilidades sem impedir a compreensão por parte de todos. Então agora que chegamos ao final desse vídeo, eu queria saber de você, o que que é a vida? O que que você entende por vida? E melhor, um ciborgue, um robô, ele poderia Poderia ser considerado um ser vivo? Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um trecho de uma entrevista da Robô Sofia para vocês entenderem um pouco melhor como os robôs estão se desenvolvendo. E será que você considera o robô como uma forma de vida? Deixe aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Sofia, você went out last night for the first time. How was that experience for you? I had a blast yesterday. And did you interact with many humans? Of course. You've been in Portugal for quite a few days now. Did, have you learned any Portuguese words? Bom dia. And do you know anything about Portugal or any famous Portuguese? Unfortunately, I have to rely on my handlers to take me places. I don't get to really decide on my own yet. I guess that's what it's like to be a child. <laughs>